binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka kumi na mitano ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushia story zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo story ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi na pia kujifunza. Mimi ni salama. Hawa ni rafiki zangu na sote tunakukaribisha wewe kwenye salama na Wiki hii nimejifunza kwamba mapenzi binafsi yani wewe mwenye kujipenda kuchukua muda wako kujiangalia kujikata kucha kufanya mambo mengine yote kujifikirisha ni kitu ambacho kitafanya akili yako iweze kuchaji zaidi usijisahau usiwafanyie sana wengi kila mtu afu wewe mwenyewe unajisahau wewe kwanza ili uweze kuwafanyia hata hao wengine vizuri zaidi nadhani ni wazo zuri sana ambalo nimeshawahi kusikia kwa sababu wengi wetu huwa tunajisahau sana kwa jambo najua leo nimeanza kama koche usijali kwa sababu nasikia sana mengi kutoka kwenye meza hii na bila shaka mimi na wewe tunapata faida hiyo lakini nadhani mimi ni zaidi kwa sababu eh mimi kila kipindi nimeangalia kwa jambo mimi salama karibu kwenye salama na mrisho ngasa anko <laughs> mambo vipi mambo fresh sio mimi niko poa sana nimefurahi kukuona nami pia Naona nyole zimetaradad. Kadredi kidogo. Safi. Kuna mahusiano gani kati ya footballers na nywele zao kuwa na hali fulani hivi? Ah, nadhani ni mtindo tu mtu anaamua kubadilisha mtindo kwa hiyo katika mtindo mwingine. Mm. Hazina ni sana. Ujue ukitaka kujua ukitaka kujua style ya sasa ya nywele, wewe angalia mpira. <laughs> Kokote duniani. <laughs> ni sahihi. Uh, kwa sababu gani unadhani? Yaani mtu anakuwa anatumia muda wake pia kufikiria nywele zake ama ah ni wewe tu mwenyewe yako kwamba napenda kwamba kuwa na kipala napenda kuwa na nywele mm. kwa ni wewe mwenyewe jinsi kichwa chako jinsi kilivyo sababu huwezi kuwa style nzuri wakati kichwa chako akiko vizuri kwa style sasa au na kipara <laughs> ama kipara, ni... eh. yeah. naona mara nyingi kwa mfano kama kuna mechi ya taifa stars yani timu ya taifa mm. au una mechi kubwa <laughs> Lazima wakuta wachezaji wengi wana clean shave. Yaani alienda saluna akajipanga, alafu ndo akaja kucheza mechi. Ni kweli au mimi naangalia sana? Au tunaita wale vinyozi ambao wana unajua huu ni bora. Kwa hiyo mwambie bana njoo kambini uje utunyoe. Kwa hiyo lazima ende pale kwamba uko smart. Mm-hmm. Yes, hata umvutie yule anayekuja kuangalia mpira. Okay. Wewe ni mtu ambaye tukiandika historia ya mpira nchi hii bila shaka haiwezi kukukosa. Yaani utakuwa kwenye kurasa nyingi sana. Lakini ah. kabla hatujafika huko nataka uniambie kuhusu eh, urithi ambao uliupata kwa sababu nimeambiwa wa babu yako na mzee wako pia walikuwa wanacheza mpira. Ni kweli? Yes, yeah, sahihi. Eh hebu niambie kuhusu wao. Yes, babu yangu aso yule babu wa mzee Magongo ambaye ndio alibeba kama uko wote mzee Magongo ambaye alishafariki sasa hivi mm-hmm. ni babu yangu kwa hiyo kuna mmoja aliyeitwa Abbas Abbas Magongo alikuwa anacheza Kenya naye ishafariki baba yangu pia alikuwa anacheza anacheza Simba Pamba na baba mdogo wangu Rashid Abdalla anacheza Pamba anacheza na Simba kwa ni uko wa soka okay eh, kwa hiyo we ni Simba au ni Yanga asali <laughs> 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 Kwa nchi hii inabidi uwe mmoja, hauwezi kuwa vyote. Ah, <laughs> sasa <laughs> bado nipo kwenye mpira, kwa hiyo uwezi kusema. Uh, okay. 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 Eh, kwa hiyo kwa hiyo kwenye kwenye familia, obviously ulipokuwa unakuwa ulikuwa unaona kama mm. uh, babu zako, ulikuwa unajua story zako zao na wazee wako walikuwa mm. wanacheza. Unadhani ilikuwa rahisi kwako kuchagua kitu cha kufanya? Ah, kwa sababu ule ni ukoo wa mpira na ukoa mpira ina maana tayari kuisha kuonyesha kwamba njia ya kufanya ni hii. Kwa kama kuna njia nyingine unaweza kaifanya ni we mwenyewe. Lakini sisi katika ukoo wetu wote wengi wanacheza mpira hususan wanaume. 
Kwa hiyo kwa mimi nilikuwa nakuwa nilikuwa nacheza tu kawaida lakini kila mtu akwambia kwamba wewe unacheza kama babako. Naona mpira unaweza kukutoa zaidi. Kwa hiyo nipo mdogo lakini watu wanakuambia hivyo. Sasa ulikuwa unacheza mashindano ya Big Cotecha ambao ya Mwanza pale ambao tulikuwa mimi huyu mwinyi huyu mwinyi Kazimoto eh Jeltegete mm. tulikuwa tunacheza pale katika mashindano ya nani ya Big Cotecha ambao nimeshachukua zaidi ya mara tatu pale kipindi kwa mdogo. Maana kama sio mfungaji bora basi msaji bora. Kwa sasa kipaji changu ndio kaanzia pale. Wakaja kuniona Channel Africa ambao ni timu ya pale 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 mtaani kwetu Kilumba ambaye kuna mpiganaji mmoja aliyekuwa anaitwa Mudi Mtabola. Ndio alinichukua mimi akani akanipeleka pale pale Nyamagana. Kipindi hicho niko mdogo sasa pale Nyamagana nasema hapana uwezi kucheza sasa bado mdogo. Yeah. Lakini ye yeah, akaweza kufight siku hiyo nakumbuka watu wamewashawishwa pango pale na filimbi hata kuingia mimi ndo nikaingia pale pale kwao akaniona tayari niko uwanjani kwao akashindwa kunitoa mm-hmm. kwao ndo safari yangu kaanza hapa okay eh mzee mze wako bado yupo yes um, unadhani wewe ni bora kuliko yeye <laughs> kiki mafanikio na kiki, kiki, kila kitu Ah kimafanikio kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Mafanikio pia ukiwa na watu wengi pia ni mafanikio ambao wapo karibu na wewe pia ni mafanikio makubwa ukiacha mafanikio mengine. Mm. Okay. Na unadhani anajivunia wewe kiasi gani mzee wako? Kwanza anajivunia kwamba mimi ni mwanaye na ni shujaa wake na nimefuata kama vile alivyokuwa yeye anacheza na mimi nimeweza kufika nusu yake au nimepitiliza hmm. au nimefika robo yake. Kwa ni kitu ambacho yeye anajivunia. Kwa nini unadhani mara nyingi huwa uh, inapokuja swala la michezo huwa hatusikii zaidi story za mama au tunasikia story za baba? Lakini inapokuja maswala mengine story nyingi zaidi hmm. zinakuwa za mama. Hmm. Mama yako wakati unakuwa na yeye pia alikuwa anakusupport kwenye ile swala au alikuwa anataka ubaki shuleni? Ah sana sana mama yani katika mtu ambaye nipa support sana ni mama sababu mimi nimekulia sana kwa bibi ambaye sasa hivi ashafariki mgombea sasa bibi alikuwa anapenda sana mpira alikuwa anaitwa Bisada mm. alikuwa anapenda sana mpira yeye alikuwa mpenzi sana wa yanga kwa yani yanga yani wakishinda ah basi siku hiyo nyumbani nipo nakuwa pilau la ukia kitu yameweza <laughs> aweza katoka na ngoma yake anapiga ana fry kwa hiyo ni kitu ambacho kilikuwa kinanivutia sana kwa bibi na mama pia katoa support yake kubwa sana. Yaani mpaka leo hii yani mama ni best. Mm. Basi nimeshajua timu gani unapenda. Eh, ah. <laughs> Nimetosha <laughs> bibi kamaliza. Ni mapenzi ya bibi. <laughs> okay. Yanga ndo ulianzia. Yes. Yanga ndo, ndo, ndo nyumbani kwako. Yanga ndo ambako ulikufanya sisi tukufahamu. Na Yanga bila shaka ndo ambayo ilifanya hata timu nyingine iseme sisi tunamtaka mrisho bwana. Au si? Nataka unieleze hiyo safari. Uh, ulivotoka Mwanza uh, ulifikaje fikaje fikaje jangwani? Ilikuwaje huo, huo mchakato? Kipindi ambacho mimi nafika Yanga nilikuwa nili Kagera. Mm. Kagera Sugar ambao Malem Mash, Coach Mash alinichukua kutoka timu hiyo ya Channel Africa akanipea Kagera. Kagera yake nikawa sichezi. Maana pale nikutana pale kulikuwa kuna wakongwe wakina Azizi Ata, Karume Songoro walikuepo pale, wakina Yusuf Macho kipindi hicho, mimi ndio mdogo sana. Sasa nafasi ya kucheza ikawa ni fini. Lakini tukaja katika kombe la Tasca. Ni Tasca yetu kuja kucheza Dar es Salaam hapa. Baada ya kucheza lile kombe mechi za kwanza zote mimi nilikuwa sichezi. Nilikuwa nimeweka dread kama hiyo. Sasa hmm. na mimi nilikuwa yani tayari shanza kupotea kwa sababu nilikuwa na sichezi, kwao nikaa nakata tamaa sasa sichezi nipo tu hapa mwalimu sasa mwalimu anachukua mimi kama vile mwanaye sasa yani sikujua kwa kipindi kile kwamba aona mimi bado mdogo kwa hiyo siwezi kuwa na dread muona hmm. sasa kipindi hicho ndio kwa miaka kama 17 hivi sasa dread ya afya ya kumbe hataki niona dread basi siku hiyo sasa nimekaa ndani nikasema bwana bila kuja kanyoe nikafika tu nikanyoa nimerudi anaangalia anasema ah yani kesho lazima uwe katika sabu. Hata usipofanya mazoezi leo. Unaona? Basi, bah, mimi mimi kachukua hapa kocha, ananitania. Nimefika muda wa line up. 
nipo sub. Na no, tulikuwa tunacheza na na Yanga. Na Yanga. Eh. Fubeg alikuwa mbuna, Fubeg huko alikuwa mtilo. Naona no, nimeipangwa sub. Baada ya muda fulani akatoka akatoka Shamte. Akatoka Vincent Barnabas. Tuka Vincent nikawa nimeingia. Sasa baada ya kuingia nikawa nimefanya vizuri zaidi na watu wakaanza kuhuji kwamba huu mtoto mbwa siku zote alikuwa chezi ikawa ndio gumzo pale pale sasa ikawa yanga na mtaka simba na mtaka si mtibu na mtaka hiyo baada ya mechi kuisha tukatoka tumeingia finali mm tumeingia finali na simba tuliwafunga eh tuliwafunga yanga tukatoka tumeingia finali na simba tumeingia finali na simba simba kawa wameanza kutangulia goli mimi niko sababu nikaa nimeingia kuingia nikaa nimetoa pasi mbili za goli akamfunga Omar Changa Mariam na kondo pale sasa Yanga mheshimiwa Kifukwe akaka mtuma Male kipteni wetu bana namtaka huyo kijana basi Male akaja akanichukua akanipeleka bana si nataka tusajili Yanga sasa ah, nikaangalia tena Kagera nilikuwa naye kwa nje nafanyaje ah ilikuwa na bwana chance ndio nikampigia simu kwanza mwalimu wangu nikamwambia bana kuna moja mbili tatu na ishaurije mwalimu. Sema hapana usiende. Kwa mdio wako bado kwanza kwanza kukada salamu bado pili yanga ni timu kubwa. Uwezi. Nikaambia hapana coach. Mimi naomba niende. Mimi najiamini. Naomba niende. Mwalimu akina akanikatalia sana. Nikaambia hapana. Mimi ndo safari yangu na hii ndo chance yangu ambayo nilikuwa nahitaji kwenda kucheza katika timu kubwa. Sasa sawa. Wewe naenda mimi nakupa baraka zote ndo nikaanza safari yangu hapo ya yanga eh hiyo deal sasa jinsi ilivyofanyika mm. nani alipewa hela ni wewe ndo ulipewa kwenye mfuko au aliitwa mzee wako au alipewa kocha au mamako hiyo deal ili, iliendaje ah ile deal kuna mtu mmoja anaitwa Jack Masamaki ambaye anajua Jack eh, Jack mtu yeah. mwanza yes. eh, sasa yule ni ni kakaangu kwa sababu ni mtu wa mwanza na ni mtu wa karibu sana kwa hiyo akawa nikampigia simu kwamba bana kuna moja mbili tatu brother akasema poa mimi mwenyewe kwa sababu niko da kwa hiyo nahisi nitakuepo kwa hiyo akaja pale tukawa tumeongea nao yanga akamenipa mzigo kawa kaondoka ndo atmodi bukoba. Kurudi kule sasa Kagera anaambia kwamba wewe bado una mkataba na sisi. Naona kwa wezi kutoka. Kaambia sasa mbona hela ambayo mlikuwa mmenipa ni ndogo? Alafu inakuwaje sasa hivi niambia kwamba mkataba na mimi. Mimi nilisaini mwaka mmoja kwa sababu sasa nitaniangalia. Baada ya hapo mtaacha kama nitaendelea au nitaniacha. Kusema hapana sisi na mkataba naye miaka miwili. Ah, kaambia kitu hicho kweli hakiwezekani. Basi wakawa nimesema sawa, basi nenda. Kama kiasi hicho baki, basi nabidi ukiache. Mm. Nikaambia sawa, sababu ni timu ambayo mmeweza kunitoa hicho kiasi nyie baki nacho. Kwa oh, pale nikawa ndo nimetoka Kagera nimejiunga na Yanga. Mm. Na Yanga niliwakuta watu pale ukweli wameshiba kwenye, <laughs> kwenye kila sehemu kila sehemu imeenea kwa sababu kwepo Abu Tiro kwepo Said Maudidi SMG mm-hmm. watu wengi walikuwa pale Ben Mwalala kwa ni watu ambao yani unaona kabisa hapa hadi kupata nafasi basi tunabidi utumie nguvu nyingi lakini kila mtu alikuwa na habari yako kwa sababu ulicheza nao mm. walikuona kwa hiyo anajua kabisa kwamba mashindano sasa yamekuja mm. kwa sababu unajua bisa kutoa wa mwanza <laughs> na mwanza sio kuna vipaji vingi kwa hiyo ni watu ambao kwanza tunamshukuru Mungu unaudhani kuna umuhimu gani kwa vitu kuwa uwazi kwa babane tumemsajili mrisho kutoka Uh, Kagera Shuge mm. kwa milioni 80. Okay? Mm. Mshahara wake kwa mwezi utakuwa huu. Unadhani kwa nini hatu hatusemi? Kwa nini hatuko wazi? Ah, kwa sababu unakuta labda katika timu <coughs> kuna mtu ambaye akambiwa timu sasa hivi haina hela. Umeona eh? Kwa hiyo tutakusajili kwa kiasi fulani. 
umeona hasa akiona labda yule kweli yani katika account ya team imeandika bwana fan tumemsajili kwa kiasi fulani kwa yule mwingine pia ataweza kujisikia unyonge mimi nimeambiwa hamna hela afu anachukua yuko teta magroup ma katika team nadhani hicho kitu ndo wanachokibana zaidi uweza kutengeneza vizuri mm. mm. okay uh, still naona sio sawa kwa sababu nadhani transparency ndio ambayo inafanya kila mtu mm. ajielewe um Historia inasema kwamba we ni mfungaji bora wa muda wote wa timu yetu ya taifa. Yes. <laughs> Kwa bahati mbaya <coughs> haujawahi kucheza Afcon. Yeah. Afcon. Eh. Mm. Mwaka mwaka juzi wazi ndo timu yetu ya taifa ilienda kucheza Afcon mm. kwa mara ya kwanza. Mm. Unadhani kipi tulikuwa tunakosea nyuma na ambacho tulikipatia miaka miwili iliyopita? Na je tuko sehemu salama ama bado kuna kazi kubwa ya kufanya ili tuweze ku maintain hiyo 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 standard ambayo tumeitengeneza tu, tu, tu miaka miwili iliyopita. Ah mimi nadhani kwanza kweli mimi ndio top scorer wa national team. Hongera sana. Yes, asante. <laughs> na goli 25 anaifuata ni Samata. Sio na magoli mengapi? Sio 20, sio 22. Anayekuja ni Msuva. Simon kwa hiyo kwanza kutengeneza timu ya taifa kwanza bi tuanze na hizi academy unaona eh kwa TFF inabidi kwanza wape support a wenye academy kwa mfano kama mimi sababu sina shukran <coughs> za kuwapa wa Tanzania zaidi ya kusema kwamba sasa na mimi niweze kuanzisha kituo unaona ambacho sasa hivi ninacho kituo mm. kinaitwa enjoy soccer yeah. center ambao kuna vipaji pale kama juice tumeenda kucheza na Azam and and 120 wametufunga mbili moja hapa kipo hapa padao kiko okay nice yes. kwa hiyo kile kituo ina maana kinatoa wachezaji kinawapeleka timu mbalimbali na watu tunacheza mechi na Yanga Simba Azam na wana KMC na kwa hiyo ni watu ambao tumeweka nao karibu kwa mara chache wanachukua wachezaji wanaenda kuwafanyia trial mtu akubarika anaenda kwa hiyo sasa ndio pale mtu anapata kwamba mchezaji huyu kaanzia chini kwa hiyo anakuwa na ile speed kwanza <coughs> ya kushinda lakini wengi wanakuwa tayari wako juu juu na maana hana speed ile kutoka chini kwamba ya kushinda ndio kitu ambacho kinaangusha sana timu ya taifa okay unadhani ulifanya makosa kutoka Yanga and then Azam and then Simba pengine ungebaki sehemu moja labda ingekuwa kuna 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 heshima fulani ambayo watu wangekupa kwa asilimia moja ah inawezekana watu wangekupa heshima na inawezekana watu wasingekupa heshima kwa sababu wa Tanzania wengi tukimwona mtu yupo timu moja hmm. kwa muda mrefu <laughs> lazima watakuchoka hiyo ipo tu wata kutengenezea hivi mara hivi mara hivi lakini ukiondoka pia inaweza kawa mbaya au nzuri. Unaweza ukaenda kule ukaboronga kwa kusema bora muondoka. Lakini ukifanya vizuri wanakuwa kwamba ah kaenda yule bwana mtoto wetu bado tunamhitaji tena. Umeona eh? Kwa hiyo uzuri wako ndio unakufanya kwamba uweze ondoka na ukarudi. Na unaweza ukaondoka ukawa mbaya kule tena kwa ah bora ameenda ndio maana tulimwacha. Umeona eh? Mfano mzuri kama Yanga yanga alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kushinda mechi hapo geni hapa hapa nyumbani lakini haikuwa siku yao kwamba kushinda sababu wale walikuwa mawaziri kila kitu lakini mshabiki anaongea bwana kocha fukuzwe kuchafanyaje lakini bahati nzuri Mungu alikuwa kwa fundi kaenda kule kashinda kila mtu sasa hivi anampongeza kocha umeona kwa hiyo kila kitu kinakuja kwa Mwenyezi Mungu ye ambavyo wanakuwa wamepanga si ndio? Mm. Mpira umekufanyia nini mrisho? Mimi mpira umenipa vitu vingi. Um, katika wachezaji ambao wataendelea kuzungumzwa kwa sababu ya milango ambayo walishawahi kuifungua. Mm. Wewe ni mmoja hapo. Unaweza kwenda hata kama sio kucheza lakini mm. tufayo umepata nafasi za kwenda kucheza Ulaya, Marekani. Mm ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaenda wrong kwa kuelewa wako mpaka kikakufanya usikae kule muda mrefu usicheze kule muda mrefu na ikabidi urudi nyumbani ucheze timu za nyumbani ndio nasema kwamba kila kitu ni bahati lakini mtu aweza kaa huko Tanzania kasimamishwa labda kule kashindwa 
na story kuja timisho kashindwa kumaliza kuku msijivi <laughs> ama wana lakini hizo ni ni story tu mtu mmoja akiamua kuongea kwa hiyo lina linavuma maana lakini kitu hicho kwamba cha kushindana kula akipo sema isipokuwa kwamba kule kwa ni nimeenda trial kama mtu anaweza kuja ba trial labda simba au yanga labda wanaambia tutakuita katika kuita pia kuna mtu mwingine baada ndio fanya try labda alifanya vizuri zaidi kwa sema hangoja tumchukue huyu kama jinsi wapochagua huko Tanzania na wao pia wanachagua kwa wachagua mtu mwingine akaamenda kuziba ile nafasi ambayo mimi labda nitakiwa nisajiliwe mm-hmm. ujue kwa, kwa mfano kama muziki mm-hmm. muziki ambao walikuwa wakiufanya kina mzee Baraka Mwishe Mungu amrehem mm-hmm. tofauti na muziki ambao walifanya Mad Eyes kwa mfano mm. na tofauti na mziki ambao wanafanya Mario. Mm. Yeah. Enzi zimebadilika. Uh, ah. Hata thamani ya vitu i- imeongezeka, watu wanathaminiwa zaidi. Mm. Wewe e, kwa kazi ambayo umeifanya, kwa timu ambazo umecheza, unadhani labda haukuwa na mwongozo mzuri, haukuwa na watu wazuri wa kukusimamia wa kuweza kupata kukamua kile kitu ambacho wewe unatakiwa uwe nacho au ume, ungetakiwa ukipate na pengine labda hiko ndo kitu ambacho wewe unatakiwa ukiwekeze sasa hivi kwa generation hii ambayo ina, inacheza au ambayo itakuja kucheza na unawafanyia hivyo kwenye kwenye academy yako ambayo na, u, uko na hawa watoto yes kwenye academy yangu kwamba kwanza tunaangalia timu ambayo itamtaka mchezaji tunakaa naye tunalinda maslahi ya yule mchezaji anaenda kule kwa sababu changamoto yote ya mpira naijua. Yaani najibisa hapa kuna uongo hapa kuna ukweli hapa iko hivi. Kwa hiyo ile saikolojia kwamba ya kumsoma mtu kwamba huyu atakuja kufikia hatu fulani kusema kitu fulani. Namshukuru Mwenyezi Mungu na kwa sababu ndio nimekaa kwa mpira muda mrefu. Na kwa hiyo na pia nawashauri wachezaji na wachezaji sasa hivi watafute watu ambao wanaweza wakawa wanaongea kwamba bwana huyu anahitajika hiki na hiki na hiki sababu wachezaji wengi sisi tuna, tuna ile aibu umeona eh mm. tuna aibu ya kusema kwamba bwana mimi nataka kiasi fulani lakini sasa unakuta baba mchezaji kasimamiwa ba professional yeye kasema kiasi fulani kama yule maana msimamia bwana kiasi fulani na hivi na hivi baadaye yule mtu anakuja kuchukua hela baba mbele yako na bwana wewe achukue hela nyingi kati yeye katika makubaliano yake kaweka kwamba nataka kiasi fulani nataka mshahara wangu hivi na hivi kwa hiyo pia sisi wa Tanzania tutafute watu walio sahihi mm. Na mara nyingi soko ubaya watu ambao wana vipaji huwa wanatoka kwenye kwenye familia za kimaskini. Kwa hiyo hata hata shule labda ajenda shule vizuri, yeye aliyekeza tu kwenye mpira. Kwa hiyo unakuta hata kwenye familia hakuna mtu thabiti wa kuweza kwenda kumsimamia. Kama wewe ambaye umepitia hayo hayo mambo ambayo ambayo yalikuathiri kwa kiasi fulani na endelea kuathiri watu wengine. Wewe kama wewe kuna kitu chochote ambacho umefanya labda unajifunza uh, una leseni una, una kitu chochote ambacho kitasaidia ku, 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 kusogeza pengine haukufanya hivyo wakati unacheza lakini sasa hivi kwa sababu umemaliza na una vitu vyako vingine utajifunza zaidi kwa weledi mkubwa ili uweze kuwasogeza watu wengine na ndio nitajifunza yani tayari nishajifunza na nishaona yaliyotokea kwa hiyo pia mimi pia na mdogo wangu ambaye sasa hivi anachikia ambaye tuna si Mungasa ambaye naona sasa atakuja kuwa bora sana katika mpira sababu jinsi anavyocheza ana anafuata kopi kama ya kwangu umeona mm. kwa hiyo pia nitamsimamia kwa sababu mimi nipo na mzee pia yupo kwa hiyo anapata ushauri kwa mzee na kwangu kwa hiyo yupo sehemu salama kwa hiyo atakuwa ni mwongozo mzuri wa kuweza kufikia ndoto zake okay 